Good morning everyone. I'm still here in Roskilde. So today na atakaron sa Vikings Museum and uh, this Vikings Museum is one of the uh, top destinations or top uh, places to go in Roskilde. So See you around and let's go! So after I bought the ticket, uh, ang babae dito, gi-recommend niya nga mag-start daw may diri sa luyo. One of the nicest things is that pag palit niyo sa ticket, naa siya ay corresponding map dayon na put siya free wifi I, I think free wifi sa vicinity so start ka diha kana nga building nga nasa luyo kana ko no diha ang main attraction viking means warrior of the sea the vikings came from all over scandinavia and even in their own times were known and feared for their attacks on foreign coasts trade centers that attracted craftsmen and merchants building principles as the ones used on the original ships and the tools used are copies of viking age tools mentions but still have immense strength the ships of the vikings were very light and very supple well, back in the days uh, vikings are not just being considered as warriors pero mas naila sila sa ilahang pagkakonkeror So basically ang mga vikings sila ang mga raiders Kasi ang mga makita na sa mga salida nga mga conquerors So muna sila munang ginakahadlukan kaya na sila Gusto mo sila ang ability to, to conquer, to raid countries, to raid cities Mura gila hang ipang conquer ang mga lands Dire na nga kuha nila, na nga locate nila ang mga remains sa uh, mga barko, mga karaan ng mga viking ships na ilahang gitry or save so na muna ilahang process grabe kika focus grabe kika specific ang ilahang restoration so as of today muna lang yung nabilin nga remains na na-discover sa mga tao ang frame ano niya is dili na niya original kana metal pero ang mga kahoy nga gigamit kana ang mga kahoy nga nabilin muna yung original gud ito so lima na lang ni kabuok 1 2 3 5 sunadiri na kabutang sa Roskilde and quick trivia the first European people to reach the shores of America were Vikings So after 900 years of being submerged in the water, kini nga mga kahuya is na halungkat sa mga archaeologists ang mga remains aning uh, mga viking ships. Ang process nila to save these archaeological finds is a ve kuanji kayo kanang grabe kayo ang attention to detail. That's why it took 20 years for them. So karon na porma na ginila mura sa jigsaw puzzle pagka locate ang manggod aning uh, mga remains is dili siya whole ba piece by piece siya nakuha that's why it took them 20 years para mapurma siya balik muna ang process nila sa pagbuhat sa mga sails sa mga layag nila so ang ilang material na gamit is wool so mano mano juga ayo after nila ma excavate ang mga remains sa mga viking na uh, katong original nga mga viking ships good. ang mga Danes na inspire sila nga mag recreate og mga ships po mga viking ships at the same time ilang gistadihan kung sa ang process sa pag create sa sa ka viking ships coming from the smallest to the smallest details so ang ilahang process ilaha pong gisugdan sa kung giunsa pagbuhat sa una gikan sa mga materialis pinaka manual gid ang ilang ilang gibuhat para mas 
para mahibawaan nila kung unsa ang kalisod o unsa pod ang ka ang, ang craftsmanship bitaw Lingkod kasi isa ka replika nga koan Viking ship kasi wave sa kilid nga naka projector lang pero paglingkod ni murag yu pugog na sa sulod sa bangka fail ni mo ang kon oy mulam taw lang ka kay naman po igamay nga uyog uyog Oh, bagyo na mao ni ang journey nga gitahak sa mga viking so far So, so what I've said Mary, sila mo yung isas pinakauna nga naabot sa Amerika ang ilahang mga gods is silang Odin silang Thor o ilahang mga gipang tuuhan before sila na conquer sa mga Christians then naging, uh, afterwards ting convert na dayon o Christianity so dari nakabutang mga karakter ni Odin og ni Thor dire naka indicate dire Thor was Odin's son kusgan siya as a millionaire and kun siya Thor was worship all over northern Europe so mo lagi from mga Scandinavian countries so pagabot sa Christianity sa Scandinavia dako kayo og naotro ang Christianity from the rules padulong sa ilahang mga norms, mga rituals. So every time mo adto kag museum, there will always be a shop. So ginahang kag naay mga souvenirs like this. Pwede kang palit. Ni baboy bu ayo. Yeah. Ayat. Ah baboy di eh. Alright, nasi mga magnets dari. Okay. Ya, salah kau belum tadi. Okay, stay. Nih, oh. Siapa mga Vikings ngan mga magnet? Piro, murag. Kamen nai sini, kani nai sini, kani aku. Kena saya delete nih gini saya katong mga karaan ngan mga Viking ngan mga ships. Am proses sa pagbuhat ane nila is same sa kong giun sa pagbuhat ang mga karaan ngan mga mga Viking ships. So ang rope sa isa ka Viking vessel is made of horse hair o animal skin na diritanan. Sa so, dire naka, nakabutang yun sa nila ang pagbuhat. Gikan sa pagputol mano-mano, ang pagputol, pagchap sa kahoy. Hantod sa pagbuhat. So this one, after nila na recreate ni siya, ilahagi ning gitry og sale manually eh, padulong dito sa Dublin. Viking ship 
Direjid ang main nila nga kon workshop. Una ang klase nga wood nilang ginagamit to recreate a Viking ship. Ada yang proses dan educational guys ya. So that was our Viking Museum trip for today. So ang Viking Museum actually dagang kakapilian na siya outdoor na pug na pud siya mga exhibition indoor but for me uh, personally it's really nice pero uh, medyo it's a bit pricey pero if you are a first timer if you really want to go in depth sa ilahang history about sa ilahang country o ilang origin i think it's a very nice place to learn and be inspired so See you next time guys and I hope uh, if you have something to say, comments, leave it down in the comment section and then see you again next time. Bye bye!